ஹரா <laughs> ஒன்பதாம் <laughs> فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلام والفرقان الهدى بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بامامهم صلوات پڑھے حضرات سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا ذہن میں ماحول ہی ایسا ہے کہ میں نے آج اس آیت کو عنوان بیان قرار دیا یہ سورہ بنی اسرائیل پندرہویں بارے کی آیت ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یوم ندعو ہم قیامت کے دن ندا کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قیامت کو امام کے ساتھ ہم بلائیں گے آج اسی پہ بحث ہے اس وقت دنیا میں کوئی پانچ ارب کے قریب انسان ہے جو دنیا ہم نے معلوم کی ہے معلوم دنیا میں اس وقت کوئی تقریباً پانچ ارب انسان ہے ان پانچ ارب انسانوں میں تقریباً ایک ارب ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ایک ارب مسلمان ہیں اس وقت اور سارے ہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ خدا واحد لا شریک ہے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو توحید کا قائل ہو تو ایک ارب مسلمانوں کا خدا ایک ہے جہاں ایک ارب مسلمان خدا کی توحید کے قائل ہیں وہی سارے مسلمان کہتے ہیں محمد رسول اللہ پتا چلا کہ ایک ارب مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے رسول بھی میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا منزل اور ہے کہ خدا ماننے میں یہ کہتے ہیں نبی ماننے میں یہ کہا جاتا ہے یہ تو اشرا ہو تو آدمی شروع کر دے ہم سارے مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے رسول بھی ہمارا تمام مسلمان ایک عرب سارے مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیعہ تو کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھیں اور دوسرے بھائی مشرق یا جنوب شمال کی طرف منہ کریں نہ پڑھتے وہ ہیں کہ قدرت نے کاقل اللہ المشرق والمغرب فینما تبلو فسما وجہ اللہ مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے جدھر منہ کرو گے خدا ادھر ہی ہے ہے قرآن میں یہ 
پڑا یہ جاتا ہے نہن و اقرب الہ من حبل الورید وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے مگر سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تو ہر طرف ہے اللہ شاہ رگ سے قریب بھی ہے مگر جب تک علی کے زچہ خانہ کی طرف مو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے عبادت خدا قبول نہیں کرے گا تو ایک عرب مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے گھبرائے نہیں تو سلوات پڑھے محمد والے بڑے غور سے ایک عرب مسلمانوں کا کعبہ بھی ایک ہے کون پاگل کہتا ہے کہ مسلمانوں کے میں اختلاف ہے ہمارا خدا ایک ہمارا رسول ایک ہمارا کعبہ ایک عرب مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے تہتر فرقے جو جی چاہے کہتے رہیں مگر اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی قرآن پیش نہیں کر سکتے سنی بھائیوں شیعہ دوستو کلام مجید کے ایک حرف و نقطے شد مد پر انکار کرتے ہی انسان فوراں کافر ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں شک کرتے ہی بلا شک کافر ہو جاتا ہے سب کا ایمان ہے قرآن یہ ہمارے اللہ کی کتاب ہے جس کی پوری کتاب پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے ویسے حقیقت کو مانتے ہوئے انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے شیعوں سے دوسرے بھائی قرآن کے زیادہ عاشق ہیں نہ مانے مجھے سید فقیر اسے لڑ پڑے لڑ پڑے شیعہ حضرات سے دوسرے بھائی قرآن مجید کے زیادہ عاشق ہیں شیعہ صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتا قرآن کے ساتھ قرآن کے وارث کا بھی موقع دے شیعہ قرآن کے ساتھ قرآن کے وارث کا بھی محتاج ہے اور میرے بھائی تو قرآن کے اتنے عاشق و شہدائی ہیں چاہے نبی کہتا رہے لاؤ قلم دواز کسی اور کا نام لکھ دوں وہ صاحب کہتے ہیں نہیں جی نہیں حسب و نہ کتاب اللہ ہمیں کتاب کافی کتنے عاشق ہیں قرآن کے تو کسی دوسرے کا نام قرآن مجید کے ساتھ گوارہ ہی نہیں کرتے کتنے عاشق ہیں قرآن کے یہ اور کیوں میں مسلمانوں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں آج قرآن ہے یا نہیں ہر گھر میں وافر قرآن ہے مسجدوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں گھر گھر میں قرآن ہے چلو پڑھنے کے لیے نہ صحیح قسم اٹھانے کے لیے صحیح قرآن ہے تو صحیح نہ وافر ہے کلام میں مجید گھر گھر میں کہہ رہا تھا ہمیں کتاب کافی ہے کتاب ہے وافر ہے اور آج اسلام والے تہتر فرقے ہیں کوئی قرآن ہے اور امت گمراہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے اس کی بات سچی نکلی کتاب ہے اور امت گمراہ ہے کتاب کافی نہ ہو سکی پھر آج تو کہہ دو کہ کتاب ہو سکی کہنے والے نے کسی سیاست کے مطاعت کہا تھا کہ کتاب کافی ہے کتاب کافی ہوتی تو تو پیہتر فرقے نہ بنتا کتاب ہے اور مسلمان گمراہ ہیں کیوں مسلمانوں کلام مجید پر شک کرنے سے انسان بلا شک کافر نہ کس قرآن پر شک کرنے سے سامت قرآن پر نہ بولنے والے قرآن پر اگر کوئی سامت قرآن پر شک کرے تو وہ کافر اور اگر کوئی بولنے والے قرآن پر شک کرے تو مومن کیسے رہ جائے گا سامت پر شک کرنے والا کافر ہے تو ناطق پر شک کرنے والا وہ کیسے مسلمان رہ جائے گا تو میرے بھائیوں سارے مسلمانوں کا خدا ایک ایک عرب مسلمانوں کا نبی بھی ایک قرآن بھی ایک اور کعبہ بھی اگر آپ نے غور کیا تو میں انشاءاللہ آپ کے محول کے مطابق پوری تقریب جامع پیش کروں گا کھلے دل سے سلوات پڑے محمد وآلہ ہم سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے 
پانچ نمازیں ہیں آٹھ پیر میں چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں سارے مسلمان فجر کی دو رکعت نماز فرض زہر کی چار اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار سارے مسلمان یہی پڑھتے ہیں نا نماز فرض اور اتنا اتفاق ہے میرے بھائیوں کہ ہر رکعت میں دو سجدے ایک رکو ایک قیام سارے مسلمان کرتے ہیں ہر دوسری رکعت میں تشاہد کون کہتا ہم میں اختلاف ہے ہماری نماز ایک ہے وہ بھی سترہ رکتیں پڑھتے ہیں آپ بھی سترہ پڑھتے ہیں وہ بھی پانچ آپ بھی پانچ نماز ہیں ان کی بھی تعداد وہی آپ کی بھی وہی ہماری نماز بھی ایک ہے معمولی فرق ہے کسی نے کھول کے پڑھ لی کسی نے باندھ کے پڑھ لی یہ معمولی فرق ہے ان کے پیچھے نہیں جانا اور یہ کھول کے باندھ کے پڑھنے والا مسئلہ بھی کوئی نہیں کہ شیعہ کھول کے پڑھتا ہے بھائی باندھ کے پڑھتا ہے نہیں غلط بات ہے ایمانداری کی بات ہے شیعہ بھی کھول کے پڑھتا ہے بھائی بھی کھول کے پڑھتا ہے کیوں بھئی نماز صرف قیام ہے رکو نماز نہیں وہ سجدہ نماز نہیں سامی اللہ علیہ من حامدہ نماز نہیں دونوں سجدوں کے درمیان نہیں نماز نہیں تشاہد نماز نہیں اب بتا ایمانداری سے بھائی کا ہاتھ مانتا ہے صرف قیام میں بھائی میرا صرف قیام میں ہاتھ مانتا ہے ایمانداری کی بات ہے شیعہ سولہ نے ہاتھ چھوڑتا ہے بھائی چودہ نے چھوڑتا ہے جگڑا صرف جگڑا صرف دو اندین ہے شیعہ سولہ نے کھولتا ہے بھائی میرا چودہ نے کھولتا ہے دو آنے بانتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ شیعہ کھول کے کیوں پڑھتے تھے چودہ نے تو کیوں کھولنے کھڑا ہے بھائی اگر باندھے ہیں تو اللہ اکبر کھائے کر باندھ لے پھر السلام علیکم احمد اللہ تک باندھے رکھ صرف قیام میں باندھتا ہے میں اس بات پہ زور نہیں دیتا ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے میرے بھائیوں ہماری نماز بھی ایک کہتر فرقوں کی نماز ایک تمام مسلمانوں کا رمضان بھی ایک ہے کبھی سنا ہے آپ نے کہ یہ مہینہ شیعوں کا رمضان ہے اگلا بریلویوں کا اسے اگلا جو بندیوں کا نہیں نا ہے نہیں پاگل جو کہتے ہیں اسلام میں اختلاف ہے ہم سب مسلمانوں کا رمضان ایک ہے کبھی اختلاف نہیں ہوا رمضان میں صرف معمولی سی بات ہے کسی نے ذرا دیر سے روزہ کھول دیا کسی نے ذرا دن کھڑے کھول لیا فرق رمضان میں کوئی نہیں رمضان ہمارا سب کا ایک ہے میرے بھائیو ہمارا رمضان ایک ہمارا جمعہ بھی ایک ہے کبھی سنا ہے آپ نے کہ آج جمعہ شیعوں کا ہے کل بریلویوں کا پرسو دیو بندیوں کا اگلا دن اہل حدیث کا نہیں سب کا جمعہ ایک ہے ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا جمعہ میں ایک مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی حاکم شام نے کہیں کام جانا تھا ضروری انہوں نے جمعہ کی نماز بہت کو بڑھا دی کسی نے دبی زبان سے کہہ دیا حضور آج تو بودھ ہے فرمایا سارے دے خدا دے ہی کھو جائے پھر ہم سمل گئے پھر نہیں اختلاف ہونے دیا تو میرے بھائیو ہمارا جمعہ بھی ایک ہے ہمارے حاج کے ایام بھی ایک ہے ہے کوئی اختلاف باجل نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اختلاف ہے حتیٰ کہ ہماری قبروں کی سنتیں بھی ایک ہیں جس طرح قبر آپ کھوڑتے ہیں اسی طرح باقی بہتر بھائی بھی کھوڑتے ہیں کھوڑتے ہیں ہم ایک عرب مسلمانوں کا قیامت پر ایمان بھی ایک ہے پھر اس بات کو دلہا لیجئے زین میں سلوات پڑے محمد و آل محمد کی ذات پر میرے بھائیو ہمارا خدا بھی ایک ایک عرب مسلمانوں کا جہاں خدا ایک ہے وہاں نبی بھی ایک ہے قرآن بھی ہم ایک عرب مسلمانوں کا ایک کعبہ بھی ہمارا ایک ایک عرب مسلمانوں کی نماز بھی ایک روزہ بھی ایک جمعہ بھی ایک حج کے ایام بھی ایک عید کے دن بھی ہمارے 
ایک قبروں کی سنتیں بھی ایک قیامت پر ایمان بھی ایک بتا چل نہ دیا ہمارا اتفاق ہے جب رسومات اسلامیہ سب ہمارے ایک ہیں تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آمنہ کا لال رحمت للعالمین کیوں کہتا ہے انہ بنی اسرائیل تفرکت علا سنتین و سبعین ملہ مت تفرک امتی علا سلاس و سبعین ملہ کلہم فی النار اللہ ملت وعید نبی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے میری امت کے بنیں گے کہ ہتر فرقے میری امت کے بہتر جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا غور کرو جو ایک جنت جا رہا ہے اس میں خوبی کیا ہے جو بہتر جہنم جا رہا ہے ان میں کمی کیا ہے سنگر فرما دیں گی ادا دار یہ ضرور تو پر سنا دیں گی جبرائے نفیات سے نورے علی تیرے چاہنے والوں کی خیر میں آپ کو ایک تحقیقی گزارش کر رہا ہوں کہ حضور یہ فرما گئے ہر مولوی اپنی مسجد میں چاہے تہتروں میں سے کوئی ہو انہیں کہتا ہے میاں نبی کی امت کے بہتر فرقے بنیں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک ہر کوئی حدیث پڑھ دیتا ہے میرا سوال تو یہ ہے گزارش یہ ہے کہ یہ جو بہتر جہنم جا رہے ہیں کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں ہم سب کا کلمہ ایک ہے لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں محمد رو بھئی مجھے اللہ واسطے بتاؤ مرزائی کونسا کلمہ پڑھتا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ کافی ہوتا اور اس سے انسان مسلمان بن جاتا تو مرزائی کافر کیوں کلمہ تو وہ بھی یہی پڑتا ہے ہم تہتر فرقوں کا خدا ایک رسول ایک کعبہ ایک قرآن ایک نماز ایک روزہ حج زکاة حج کے ایام ایک قبروں کی سمتیں ایک قیامت پر ایمان ایک نبی کہتا ہے بہتر جہنم ایک جنت ہے وہ کیا شہ ہے جو بہتروں کے پاس نہیں اور تہتروے کے پاس ہے وہ شہ کیا ہے جو بہتروں کے عمل لے دو بھی میری بات پہ غور نہ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے میں کہتا ہوں اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو تہتر پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو تہتر پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے جنت ملتی تو تہتر پڑھتے ہیں نماز سے جنت ملتی تو تہتر پڑھتے ہیں حج تہتر کرتے ہیں نبی کیوں کہتا ہے بہتر جہنم ایک جنت میں شہی کیا ہے جو بہتروں کے پاس نہیں اور تہتر میں کے پاس ہے غور ہے تو سلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات پہ کوئی شہ ہے بابا تہتر میں کے پاس وہ شہ کوئی بڑی قیمتی ہے باقول مصطفیٰ اگر وہ شہ نہ ہو نا تو بہتروں کو توہیر فیدہ نہیں دیتی پیغمبر پر ایمان لانا فیدہ نہیں دیتا کلام مجید کی تلاوت فیدہ نہیں دیتی قیامت پر ایمان حج و زکاة فیدہ نہیں دے رہے وہ شے کیا ہے جو بہتروں کے پاس نہیں اور تہتروے کے پاس ہے بس وہ شے سنو اور بات ختم ہو جائے گی ترہ اسے بند کر دینا یہ راں کو خراب کر رہا ہے بڑی مہربانی آتی وہ شے کیا ہے جو بہتروں کے پاس نہیں اور تہتروے کے پاس سن لو میرے بھائیو رسومات اسلامیہ سارے ایک ہیں فرق صرف یہ ہے کہ بہتروں کے امام اور ہیں تہتروے کا امام آنے والوں کی خیر 
ہم میں سے ان میں کیا فرق ہے صرف اتنا فرق ہے کہ بہتروں کے امام اور ہیں تہترویں کا امام یوم ندر کل اناس بے امام ہم باقی سب کچھ ہمارا ایک ہے نبوت سے قرآن کا اور سب کچھ ایک ہے صرف فرق ہے امامت کا امام ان کے بھی ٹھیک ہے میں کوئی پاگل تو نہیں نا کسی امام کی شان میں گستاخی کروں امام ان کے درست ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں نمازیں پڑھتے تھے تحجد گزار تھے بڑے فاضل تھے دعا کیا کرو بابا اس آیت کی روشنی میں خدا کرے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ میں شروع اچھی دعا ہے سنی بھائی ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا کرے قیامت کو شیعہ اپنے چھوے امام کے ساتھ میں شروع ہوں شیعہ بھائیو آپ بھی بخل نہ کیا کریں آپ بھی دعا کرے خدا کرے قیامت کو وہ اپنے چھوے کے ساتھ میں شروع ہوں مل جل کے رہو بھائی بھائی بن کے رہو وہ آپ کے چھوے کے لیے دعا کریں آپ ان کے چھوے کے لیے دعا کریں شو مند کل اناسم بھی امام ہم میرے بھائیو امام ان کے بھی ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں تو امام بنائے گئے فرق کیا ہے بہتروں کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا اور تہترویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا پیغمبر نے سوا لاکھ کے مجمع میں بازو پکڑ کے دکھایا فرق صرف یہ ہے بہتروں کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا اور تہتر میں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا پیغمبر نے سوا لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے من کن تم مولا فہاسا علی جن مولا کہہ کر بتایا بس فرق اتنا ہے نئی زین میں بات آئی تو میں حضرت جناب ابو حریرا پیغمبر کے صحابی سے مدد لیتا ہوں مدینے میں جنازہ ایک تیار ہوا کسی مسلمان کا انتقال ہوا جنازہ لے کے قبرستان کو جا رہے ہیں جنازے کے ساتھ صحابہ کرام ان کے بچے اور زہرا کا چھوٹا بیٹا مولا حسین بھی ہیں جنازہ جنت البقی میں پہنچا قبر کو دیر سی تیار کر رہے تھے لوگ بیٹھ گئے جنازہ رکھ دیا میں پہلے کہہ چکا کہ جنازے میں مولا حسین بھی تھے جب لوگ بیٹھ گئے پیغمبر کا وہ بڑا صحابی جناب ابو حریرا اس کی نگاہ پڑی حسین کی نالین پر جوتی پر چلتے چلتے جوتی پہ گرد پڑ گئی تھی مٹی پڑ گئی چلتے ہوئے انہوں نے جیب سے رومال نکالا اور ایک کتاب میں ہے کہ نہیں رومال نہیں نکالا بلکہ امامے کے پیج کھولے اور حسین کی نالین کو صاف کرنے لگا بہتروں کے اور ہیں تہترویں کا نبی کبورا صحابی جوتی کو صاف کر رہا ہے نالین کو کسی نے کہہ دیا ابو حریرا یہ کیا کر رہا ہے کا جنت لے رہا ہوں کا جنت لے رہا ہے حسین کی جوتی کی صفائی کہا انہی کی تو جوتی صفا کر رہا ہوں جو جنت کے مالک ہیں کہا اتنی قیمت دو آنے سے پالش کروا لیتا بندہ کہاں عام جوتی دو آنے سے ہو جاتی ہے یہ حسین کی جوتی ہے میں عقیدت سے اسے صاف کر رہا ہوں اور سن لو صحابیوں جو آج تک میں نے نمازیں پڑھی ہیں نا تم بھی گواہ ہو جاؤ یہ قبرستان میں جو ہمارے مہمان ہیں بقیہ میں یہ بھی گواہ ہو جائیں سامنے پیغمبر کا روزہ تھا اشارہ کیا صاحب قبر صاحب روزہ بھی گواہ ہو جائے 
جو آج تک میں نے عبادت کی ہے وہ اللہ میری حبت کر لے زبت کر لے صرف حسین کی جوتی کی صفائی کی قیمت دے دے میری نجات ہو جائے گا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر بات کھلی نہیں کہنے والے نے کہہ دیا ابو حرارا آج بڑی عقیدت دکھا رہا ہے پہلے بھی تو بزرگ گزرے ہیں ان سے تیرا ایسا رویہ نہیں تھا ایسا پیار ایسی عقیدت نہ تھی پہلے بھی تو گزرے ہیں نبی کا صحابی مشکرا کے کہتا ہے ہاں ہاں گزرے ہیں مگر ان میں ان میں بڑا فرق ہے ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے کیا فرق ہے کہ ان کو ہم نے بنایا انہیں اللہ نے بنایا نہیں سمجھ آ رہی فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بنایا ان کو اللہ نے بنایا تو کہنے والے نے کہا پھر کیا فرق ہوا وہ بھی بنائے ہوئے یہ بھی بنائے ہوئے تو حضرت ابو حریرہ جواب دیتے ہیں تو نہیں سمجھا اوہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے بنانے والوں میں جتنا فرق ہے یعنی بندے اور خدا میں اوہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے اتنا ہی تو بننے والوں میں فرق ہے بہتروں کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا کہ ہتروے کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا ہوگا کوئی امام بلند میں کسی کو نہیں کہتا کہ بلند نہیں لے دے کے بڑا امام حضرت ابو حنیفائی تو ہے جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں حضرت بہت بڑا ہے نا امام میں پاگل ہوں کہ اس کی زبان کو نہ مانوں اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے وہ ان کا لکھا ہوا جناب حضرت ابو حنیفہ سے کسی بندے نے پوچھ لیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے یہ کس سے بات ہو رہی ہے امام آزم جسے کہتے ہو پوچھنے والا کہتا ہے حضور آپ کی عمر کتنی ہے ارشاد فرمایا دو سال اس نے کہا حضور سفید ریش ہے آپ کی عمر دو سال کہاں دو سال کہنے والے نے کہا جناب میں سمجھا نہیں آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے آپ دو برس کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہو بندہ خدا ویسے تو میں نے دنیا میں ستونجا سال گزارے ہیں میری زندگی ستاون برس اس وقت ہے گزری تو ہے ستاون منزلیں ستاون برس مگر ہے دو سال کہ وہ کیسے کہ وہی دو سال کام کے ہیں جو صادقِ آلِ محمد کی غلامی میں گزارے ہیں اے باقی پچھون جائے میں گئے اوے کم دے دو سال ہیں جیڑے امام دی غلامی دی گزارے ہیں عربی کے ان کے الفاظ ہیں لولا سنتان لحالکا نعمان اگر یہ دو برس مجھے نہ ملتے نومان کو نہ ملتے ان کا اسم گرامی نومان ہے اگر یہ دو سال نومان کو نہ ملتے تو نومان ہلاک ہو گیا تھا پھر تیری مرسی ہلاک ہونے والے کو امام مان لے یا ہلاکہ سے بچانے والے کو امام مان لے بہتروں کے امام اور ہیں تہترویں کا امام یوم ندو کل اناسم بے امامہم ہم قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بڑھا انجام امام کے ساتھ ہے قرآن مجید کی روشنی میں اس آیت کی روشنی میں انجام امام کے ساتھ ہے اور جو لوگ کہتے ہیں امام شہی کوئی نہیں سن لے لکھ لے جن کے ذہن میں امام ہے نور بخش جلال دین ہے مولی فتح محمد وہ علی کی امامت کو کیا سمجھے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ میاں امام دا ترجمہ ماں ہے جی اور مفسر قرآن دے اگر میاں رب فرماؤں گا 
یوم ند کل اناسن بے امام ہم ہم قیامت کے دن ہر بندے کو ماں کے ساتھ بلائیں گے کہ رب نو امام ماں دا ترجمہ نہیں ہوں دا سیر پی دا خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوم ند کل اناسن بے امی ہم ہم ماں کے ساتھ بلائیں گے یہ بھی عجیب معنی ہے کہ اللہ امام کہتا ہے میاں ماں کہتا ہے آل رسول کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے وہ جی کیوں ماں دے نار کیوں جی ماں دا پک ہے باپ دا شک ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ماں کا یقین ہے پک ہے تے پیو دا سن لو میرے بھائیوں شیعوں کو ماں سے باپ کا زیادہ یقین ہے شیعوں کو ماں سے زیادہ باپ کا پک ہے کیوں ہمارے پاس ایک سوٹی یہ باپ پہچاننے کی حلالی ہونے کی ہمارا امام کہہ گیا کہ اگر باپ کو پہچاننا ہو من باچہ کا فی قلب ہی حب بنا فل یشکر امہو جس کے دل میں ہماری بلا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے حلالی پیدا کیا ہے جس کے دل میں ہماری بلا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے اسے آئے سانو ماں نے اسے اوزر زیادہ پاک کری سد مبارک ہیں وہ ماں جن کے بچے علی علی کرتے ہیں سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث علی کو مانتے اس لیے ہے کہ یقین ہو جائے کہ یہ حلالی میرے بھائیوں قیامت کے دن امام کے ساتھ لکھ لو پیغمبر کا فرمان شیعہ کتاب کا سہارہ لے کے مقدمے کو کبھی نہیں کرنا چاہتا مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے جو بند کے بھائیوں کے عالم آپ کو شیعہ کو کیا پتا ہے مولانا اسماعیل کی شان کا بریلویوں سے پوچھو انہوں نے کتاب لکھی تھی تقویت الایمان ایمان کو تقویت پہنچانے والی کتاب کسی بریلوی کی نگاہ کتاب پر پڑ جائے تو وہ کامتا ہے ایسی زبردست کتاب لکھی مولانا محمد اسماعیل نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے یہ اسی مولوی کا فرمان ہے کہ پیغمبر بڑے بھائی کی طرح خدا کی بارگاہ میں چورا چمار سارے ایک جیسے نبی کوئی ہو سب ایک جیسے یہ اسی مولوی کا فرمان ہے بڑا توحید پرست جو دنیا کا معنی معالم تھا انہوں نے منصب امامت میں امام کے میار کو نبی کی زبانی بیان کیا ہے میں یہ حدیث پڑھ کے شیعہ کتاب کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا منصب امامت میں انہوں نے پیغمبر کی حدیث لکھی اتنے سخت مولوی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا امام کا مقام کہ پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا جو مر گیا میرے خموش بھائیو اللہ تمہیں توفیق بے سمجھنے کی نبی کہتے ہیں جو مر گیا دہاتی نہیں جو مر گیا جو عالموں مفسر محدث ولی غوث کتب عبدال کلندر سالک رحمت اللہ لانت اللہ علیہ السلام نبی فرماتے ہیں من ماتا جو مر گیا ولم یارف امام سمانے ہی اور امام زمانہ کی معرفت نہ نصیب ہوئی مر گیا غلام حسین تھا مر گیا عالم مجتہد ملی غاز قطب نبی کہتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں فقط ماتا میتتن جہلیہ جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا وہ جہالت اور کفر کی موت مرا اے ناسن میں نہیں آئی جو مر گیا پر امام زمانہ کو 
نہیں پہچانا نہیں پہچانا پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہالت کی موت مر گیا کفر کی موت مر گیا یہ ہے امام زمانہ کا مقام نبی کے امت کے ہر فرد پر ماں ہے کہ وہ امام زمانہ کی معرفت لے کر مرے اور اگر معرفت امام زمانہ کی نہیں تو آمنہ کا لال کہتا ہے یہ کفر کی موت مرا میری پنجابی زبان ہے کتے بھی موت مریا اگر امام زمانہ کو نہیں پہچانا میں خدا کا واسطہ دے کر شرافت کے نام کی بھیک مانگتا ہوں مسلمان ہو اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے تیرا نبی کہتا ہے کہ جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پیدان پہچانا وہ کفر کی موت مرا اللہ واسطے بتا اس زمانے کا امام کون ہے تیرا امام ہے یہ ہی وہ تو شیعہ گزارا تو کر لیں گے کہے تھے میں تو بھراما تو گزارش کا کرنا کہ منصب امامت میں حدیث ہے مولانا محمد اسماعیل میں اور بھی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں نبی کی حدیث لکھتے ہیں شیعہ لکھتے تو شاید ہم کہتے ہیں نہیں امامان اور پیارے میں آپ نے کون فلسو لایا نے مولانا محمد اسماعیل منصب امامت میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا جہالت کی موت مرا بتاؤ اس وقت زمانے کا امام کون ہے جن بھی معرفت تو بغیر نہ نماز قبول تے نہ روزے حج زکات وہ امام ہی میں کہہ رہا حاکم وقت ہے ہمارا اس حاک ہے صدرتا اس حاکی ہے نا یہ امام زمانہ ہوتی شاید پوچھ جانے جنہوں نے چوکھا پیار ہے وہ پھر بے نظیر بنا لے لیں آئے تھوڑا امام زمانہ آیا چخ مسلمان آل رسول کو چھوڑنے کے بعد کتنا تو گمراہ ہو گیا تیرا رسول کہتا ہے امام زمانہ کی معرفت تجھ پہ واجب ہے اگر تو اس کی معرفت کے بغیر مرا تو جہالت کی موت ہے کون کہہ رہا امام بتا آل رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے جہالت کی موت ویسے مسلمان عجیب ہے جی کون ہے امام زمانہ کون ہے انہیں امر بادشاہ وقت ہاتھ نہ مک گئی یہ بادشاہ وقت کدے تو ہے بے نظیر سے کدے زیال حق سے کدے بھٹو صاحب سے کدے اندرا گاندھی ہیں کدے رجیب سے کھڑی سے کدے عیسائی کبھی امریکہ والے کبھی روس والے یہ انہیں امر ہے کہ ان کی معرفت اور پہچان پیغمبر کی معرفت ہے جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے ان کی معرفت ہے نبی کی معرفت ان کی معرفت ہے اسلام کی موت کے نام ان کی معرفت ہوئی تو جہالت کی موت تلاش کر کون امام زمانہ ہے ہمیں بھی بتاؤ کون ہے جس کی معرفت پیغمبر کی معرفت جس کی معرفت پر نتیجہ انجام ہے آج کا نہیں بھٹکا ہوا پہلے کا بھٹکا ہوا بہلول ہارون رشید کا چاچے زاد بھائی تھا گھبرائے تو نہیں آج دیا گلہ سن کے کہ میں ادھر نہیں تقریر کر دا پہ ہوں ورنہ میں کچھ اور سوچ کے آیا ابھی علمی گلہ کریں گے تھے بڑے لوگ نعرے ماریں گے سید دبیر شاہ میرے نال آؤ نہ فرمایا بھی آج جو گل کرنا جیری میں ٹیپ کرنا تھے بم چڑ جائے میں انہوں نے مادرت کی تھی بھی آج نہیں کل سے میں گزارش یہ کر رہا ہوں مسلمانوں ہارو رشید بہت بڑا بادشاہ تھا سن لو ان کا اور ہمارا فرق کیا ہے وہ اسے بڑا کہتے ہیں جو تخت پہ نظر آئے تخت پہ آیا چاہے کوئی ہے وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں ہم حق کو بڑا سمجھتے ہیں تخت پہ آئے یا تختے پہ ہو آپ نے کبھی غور کیا ہے شیعوں کے بارہ امام ہیں 
ان میں کسی کو حکومت نہیں ملی یہودیوں کے باپ کو پانی دے دے کر وقت گزارتے رہے شہنشاہ نہیں تھے ہیرے جوارات نہیں تھے سخت نہیں ملا شیعہ انہیں مانتے ہیں بھائی انہیں مانتے ہیں جن کو سخت ملا ہے جیسے ملتا گیا ویسے وہ مانتے چلے گئے آپ انہیں مانتے ہیں جنہیں تخت نہیں ملا حکومت نہیں ملی وہ انہیں مانتے ہیں جنہیں حکومت ملی ہے تو پھر آپ میں یہ کیوں اللہ نے کیا کہ آپ والوں کو اللہ نے تخت ہی نہیں دیا حکومت ہی نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل میں تمیز ہو جائے اگر ان کو بھی تخت مل جاتا تو کوئی غیر کہہ دیتا میاں حکومت دیکھ کر شیعوں نے مانا ہے حکومت دیکھ کر شیعوں نے مانا ہے جیسے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے ان کو تخت نہیں ملا ہم پھر انہیں اپنا مولا مانتے ہیں تو اب معاملہ صاف ہو گیا کہ اگر ہم دولت کو مانتے تو کسی اور کو مانتے ہم حق کو مانتے ہیں چاہے حق تخت پہ ہو یا حق لو کے نیتے پہ ہمارے خلوص کا پتہ چل گیا ہم حکومت کو نہیں دیکھتے ہم حق کو دیکھتے ہیں ہارون رشید بہت بڑا حاکم مولویوں نے فتوہ دے دیا کہ تو اولی الامر ہے چند دن پہلے ہمارے حاکم تھے نا جنرل زیا تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جب چمچے اس کے سامنے تلاوت کرتے تھے نا قرآن مجید کی تو وہ آیت یہی پڑھتے تھے اسے خوش کرنے کے لیے یا ایو اللہ دین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم کہ یہ اولی الامر ہے ان کے نزیق اولی الامر حاکم ہوتا ہے تو یہ ابتدا سے چلی آئی بات آرو رشید کو مولویوں نے اولی الامر کہہ دیا خطاب تو ہر ایک کو پیارا لگتا ہے نا میرے جیسے بے علم کو آپ کہتے ہیں علامہ موری غلام حسین چخ موری غلام حسین اسے تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا علامہ کیسا بن گیا یہ سن لو میرے سنی شیعہ بھائیو میرے امام کا فرمان کامل انسان وہ ہے کہ جتنی اسے اس کے موں پر توہین کی جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کامل انسان کی پہچان کیا فرماتے ہیں معصوم کہ اگر اس کے موں پر اس کی توہین کی جائے اسے تکلیف ہوگی جتنی تکلیف اسے اس کی توہین پر ہوگی اتنی ہی تکلیف اسے اس کی ناجائد تعریف پر ہو یہ انسان کامل ہے کامل کون ہے جس کی ناجائد تعریف کی جائے اور اسے تکلیف اتنی ہو جتنی گالی کی تکلیف ہے یہ بندہ ٹھیک ساتھ ہے ہم وہ بندے تلاش کرتے ہیں یار سانو کوئی علامہ سبدا ہو ہوندہ علامہ دا مانا بھی بہنو نہیں اور ہم علامہ بنے بیٹھے ہیں خیر یہ تو بات اور تھی ہارو رشید کو چمچے جو تھے انہوں نے انہیں عمر کہہ دیا خطاب تو ہر ایک کو پیارا لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے علامہ کہا میں بڑا خوش ہو گیا موج لگ گئی کوئی تب اندہ میں نہیں علامہ آخدا پہنا ہمیں میں علامہ ہی ہاں تو علامہ تو بنا بیٹھا خبرائے نہیں نا یہ حق کی باتیں ہیں شریف آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں میرے بھائیو ہر ارشید کو سب چمچوں نے کہہ دیا نا اولی العمر خوش ہو گیا خزانے کے موں کھول دیئے دنیا آئی مبارک دے رہی ہے اولی العمر صاحب مبارک ہو گئی خیر مبارک دولت لی چلا گیا دنیا آ رہی ہے پھرتے پھراتے بہلول کو بھی پتہ لگ گیا بہلول زبیدہ کا رشتہ دار نہیں تھا یہ آپ کو مغالطہ لگا یہ بہلول ہارو رشید کا چاچے زاد بھائی تھا پترے روں پترے رو یعنی ہاروں کا باپ اور بہلول کا باپ چاچا زاد بھائی تھے بہلول کو بھی پتا چلا بھی لوگ ہاروں کو اولی الامر کہہ رہے گئے وہ بھی بھوم تا گھام تا گیا کہ اے گلہ ایجیہ ناکیتیاں کرو شیعو 
ਕਿ ਪਹਿਲੋਲ ਮਲੰਗ ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਲੰਗ ਹਾ ਇਹ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਆਲਮ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਹਿਦ ਹੈ ਮੁਫੱਤਰ ਹੈ ਮੁਵਰਖ ਹੈ ਮੁਹਿੱਬ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਓਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇ ਬਾਵਾ ਇਹ ਬਾਵਾ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤਾ ਮੰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੁਣ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਲੱਭ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਨਾ ਐ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਲੱਭ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਢੋਲ ਢੋਲ ਢੋਲੀ ਤੇ ਗੜੋਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹਮ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜਾਵਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਬੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਵਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਵੇ ਕਿ ਪੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਫ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸੁਣ ਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਓ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਬੀ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨਹੀਂ ਨਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਓ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਦੀ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉੱਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਭੋਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਓ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਤਕਰੀਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਵਾਏ ਮਿੰਬਰ ਕੇ ਨਬੀ ਕਬੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਔਰ ਸਹਾਬੀ ਨੀਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਕਾ ਵੀ ਖਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਥੇ ਸਭ ਕੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਮੇ ਬਿਲਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਈ ਬਣ ਬਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲ ਤੇ ਬਣੇ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਫਲਾ ਮੈਂ ਫਲ ਮੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਤਕਰੀਰ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਬੀ ਬੋਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਐਸੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਮਸਾਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆ ਬਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵਖਰਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਖਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਖਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਵਾ ਹੈ ਉਸੀ ਖਾਨੇ ਕੀ ਤਰਫ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੀ ਖਾਨੇ ਪਰ ਉਸੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸੀ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਇਹ ਦਾਵਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾ ਮੌਲਾ ਸਰ ਕੋ ਦਰਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੂ ਉਠਾ ਪੀ ਅੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਮੁੱਲਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਇਖਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ ਸਾ 
ہارون آخیا بہلول مر کمڑا او ہماری خنہ نا او علماء کرام نے وڈے وڈیا میں نو لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں علی الامرہ ایک تو زد کی تھی کھڑا نہیں مننا ہر کوئی پیسے لیندہ مبارکہ موجہ لگ گئی ہیں کہ تو ہی مبارک دے تے میں تنو ہی نام دے ہاں لے مبارک دے مانی جی رہی شاہ تیرا دل کرے بیلول نے کہا ہوئے میں تجھے مبارک دے دوں جو مانگوں دے گا کہا کوئی خزانے میں کمی ہے تو مانگ میں دیتا ہوں بیلولا کے مرگل سون حرون میں دفاری سونا نا کہ اے مکھیاں میں نوں بڑا تنگ کر دیا نا تو مہربانی کر کے مکھیاں نوں منع کر بھی بہلول نوں تنگ نہ کی تک میں نوں سان دے نا سمجھے یا سمجھے تو حیون الامر کہ اے مکھیاں نوں ذرا منع چکار میں دفاری میں نوں تنگ نہ کی تک اگر ہم سان دے نا حارون آکھیا ہو بے لولے تو میں نوی تنگ کر دیا اے بکھیاں تے میں نوی تنگ کر دیا بے لولا کیا پھر شرم نہیں ہوں دی انہیں لمر بن دیا اے آکھا تیرا مکھیاں نہیں من دیا تو انہیں لمر بنیا بیٹھا ہے اے حارون ایک دکھا دے آدم سے لے کر میرے امام موسیٰ ایک آدم تک ایک دکھا دے جس کے دربار میں آ کر کسی جانور نے کسی پرندے نے گستاخی کی ہو پوری کینات ان کی غلام ہے یہ اول العمر ہے ایک دکھا دے اور سنی شیعہ بھائیو حقیقت پھر حقیقت ہے کہانی پھر کہانی ہے حضرت آدم سے لے کر قیم آل محمد تک کوئی بندہ دکھا دے کہ ان سب میں سے کسی ایک کو کبھی مکھی نے مچھر نے بچھو نے ساپ نے شیر نے درندے نے کتے نے کاتا ہو ایک دکھا دو نہیں ملے گا یہ کائنات ان کی غلام ہے معصوم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی عدم کرتی ہے آدم سے لے کر میرے ایمان تک ایک نہیں ملے گا کہ کسی کو مچھر بچھو سام کتے نے کاٹا ہو بھیڑنے نہیں ملے گا کیونکہ یہ اولیل عمر ہے ساری کہنات ان کا حکم مانتی ہے اور اگر تمہیں کسی کتاب میں حدیث میں قرآن میں تاریخ میں مل جائے کہ کسی بندے کو کتے نے کاتا تھا زندگی میں یا مرنے کے بعد کسی بندے کو ساپ نے کاتا تھا دنیا کا جو کی چاہے اسے خطاب دے دو مگر یہ بولنا پڑے گا یہ بندہ اول العمر نہیں نارے تکمیر عمر ہوتا تو یہ بچھو نہ کارتا اولیل عمر ہوتا تو کتا ساپ نہ کارتا وہ حفاظت کرتے تو میرے بھائیوں یہ آل رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں بادشاہ ہے اولیل عمر امام زمانہ کبھی کہتے ہیں مولوی ہے کبھی کہتے ہیں پیر ہے امام سمانہ کو چھوڑنے پر امام کا یہ مقام ہے گھبرائے نہیں آپ تو ایک جملہ اور کہہ دوں کھلے دل سے سلوات پر یہ محمد و آل محمد اللہ آپ کو خوش رکھے سبحان اللہ و بحمدہی میں شیعوں کی کتاب کا سارا نہیں لے رہا دنیا کے مانے ہوئے اہل حدیث علامہ وحید الزمان کا سہارا لیتا ہوں جو اہل حدیث کا امام گزرا ہے حیدر آباد دکھر میں سب سے پہلے اردو زبان میں سیاستہ بخاری مشکا ترمزی بن ماجہ ابو دعود نسائی موتہ امام مالک ان آٹھ کتابوں کا ترجمہ اس نے اردو میں کیا لغات الحدیث لکھی لغات القرآن لکھی تفسیریں لکھی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم 
میں ان کی تصنیف سے واقعہ پیش کرتا ہوں امام کا مقام کیا ہے ان کی تصنیف سے مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس وہ ہے میں نے بتایا کہ فلاں صفحے پہ دیکھنا لغات الحدیث علامہ وحید الزمان کی تیسری جلد کتاب شین کے ایک سو تریسٹھ صفحے پر علامہ صاحب لکھتے ہیں کون اے الحدیث کا امام شیعوں کے امام کے حق میں جو بیان دے رہا ہے وہ سنا رہا ہوں وحید الزمان لکھتا ہے کہ شبہ میں راج تیسرے آسمان پر پیغمبر کے لیے نور کا ممبر بچھایا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی سامنے سامعین بنے نور کے ممبر کے دامن میں پیغمبر کے حضرت خلیل کو نور کی کرسی ملی ابراہیم خلیل اللہ نور کی کرسی پر پیغمبر نور کے ممبر پر سوا لاکھ نبی سامعین پیغمبر ان کو توحید بیان کرنے لگا کہ اس طرف سے نور کی ناکے پر کوئی بزرگ آ رہا ہے جس کے ارد گرد لاکھوں نور ہیں خلیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون مرسل آ رہا ہے نور کی ناکے پر علامہ وحید الزمان اہل حدیث کا امام لکھتا ہے کہ جب خلیل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو نور کی ناکے پر آ رہا ہے پیغمبر نے فرمایا آزا اخی علی جبن ابی طالب یہ میرا بھائی علی آ رہا ہے علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ خلیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو علی ہے ان کے ارد گرد اور لاکھوں نور ہیں یہ کون ہیں فرمایا یہ میرے بھائی علی کے شیعوں کے نور ہیں علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ خلیل کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کرسی چھوڑ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی جبن ابی طالب بولنے والے مجھے بھی علی کے شیعوں میں کر دے علامہ وحید الزمان کہتے فاتح جبریل بے حاضح الآیا اس وقت جبریل قرآن کی یہ آیت لے کے نازل ہو گئے وَإِنَّ مِن شِيَتَهِ لَا إِبْرَحِيمِ اب نے بھی ابراہیم کو علی کے شیعوں میں کر چھوڑا علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ قرآن کے تیس میں پارے میں جو آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَتَهِ لَا إِبْرَحِيمِ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ آسمان پر میراج کی رات نازل ہوئی خلیل علی کے شیعوں میں ہونے کے لیے دعا مانتا ہے اللہ جانے علی کیسا ہوگا انجام امام کے ساتھ ہے میں کوئی پاگل ہوں حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کی سبانی سنا ہے میں اس بندے کو بے ایمان سمجھتا ہوں جو جناب عمر کی یہ بات نہ مانے خلیفت المسلمین ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کی زبانی سنا تھا پیغمبر نے کہا لَوْ اِجْتَمَ النَّاسُ عَلَىٰ بِلَائَةِ عَلِي جِبْنِ عَبِي طَالِبِ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ اگر دنیا علی کی ملا پر جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی لائے انجام ایمان کے ساتھ ہے دنیا علی کی ولا پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پتہ لگ نہ گیا جہنم کے لئے ہیرے ماستے ہیں حدیث قدسی ہے خدا کا فرمان حدیث قدسی ولایت و علی حسنی من دخل حسنی آمن من عذابی خدا فرماتا ہے علی کی ولا امن کا کوٹ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اللہ فرماتا ہے میرے عذاب سے بچ گیا علی کی ولا امن کا کوٹ ہے خدا کہتا ہے حدیث قدسی ہے ولایت و علی حسنی من دخل حسنی امن من عذابی جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بس میرا ویر گل مکی میرے بعد بڑے بڑے جوانہ ہونا ہے تے انہوں نے کہا گلہ اے میں پکیاں کرن آہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں ہونے سنی تے بھانے شیعہ اکی گاز امامہ سیرتے ہووی تے بھانے بھائیہ چھے فوٹ دیداری ہووی گل سمجھ لے 
ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਵਣੀਆਂ ਨੇ ਛੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਛੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੜੇਗੀ ਛੇ ਯੋਮ ਨਦੂ ਕੁਲ ਉਨਾਸਿਮ ਬੇ ਇਮਾਮਿਹਮ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਇਮਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਪਵਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਛੇ ਇਮਾਮ ਉਹ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੁਣ ਬਈ ਪਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਵੀਰ ਤੈਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਹੈ ਬਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਤੇ ਗੋਗੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਣਾ ਇਮਾਮ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੁਰੀਦ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਇਮਾਮ ਦੂਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਰ ਨਸੀਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਇਮਾਮ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਈਤ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਾ ਲਵਾ ਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਨ ਫੜਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਉਸੇ ਬਣਾ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਕੋ ਤੁਝੇ ਪਿਆਸ ਲਗੇ ਤੋ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮਨ ਇਮਾਮ ਕੋ ਬਣਾ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਕੋ ਤੁਝੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲਮ ਹੋ ਨਬੀ ਕਾ ਲਿਵਾਏ ਹਮਦ ਕੇ ਸਾਏ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਬੁਲਾਏ ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਸਰਾ ਤੂੰ ਤੈ ਪਾਰ ਨੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਿਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਆਏ ਛੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੇਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਦਾਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਸਾਈ ਵੱਲ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮਾਈ ਸ਼ਾਦਾ ਕਵਾਲ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਕਵਾਲਾ ਸ਼ੀਆ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਨ ਪੜਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਾਗਿਓ ਹੀਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੀਰ ਉਹ ਬਣਾ ਜੋ ਕਹੇ ਮੁਰੀਦ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਕਬਜ ਕਰੇਗਾ ਮੁਰੀਦ ਕਬਰ ਮੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਕਹਿਣੇ ਦੋ ਨਾ ਲਹਦ ਮੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੁਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਮਰਨੇ ਕਾ ਮੁਝਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਲਹਦ ਮੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੁਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਮਰਨੇ ਕਾ ਮੁਝਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਾਨੇ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਪੇ ਹੈਦਰ ਕੋ ਦੇਖਾ ਨਕੀਰੇਨ ਕੋ ਵੀ ਹਯਾ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਮੇਰਾ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ مرتے وقت آئے تو علی اوے قبر میں آئے تو علی قیامت کو نبی کا علم اٹھا کے سائے میں بلائے تو علی تاکہ یہ کوثر بن کے کوثر پلائے تو علی نشان عمل پہ تیرے عمل تلوائے تو علی با قول حضرت ابو بکر تجھے ٹکٹے لکھ لکھ کر پل سراج سے پار پہنچائے تو علی ਯੋਮਨ ਨਦਰ ਯੋਮਨ ਨਦਰ ਕੁਲ ਉਨਾਸਿਮ ਬੇ ਇਮਾਮਿਹਮ ਅੰਜਾਮ ਇਮਾਮ ਕੇ ਸਾਥ 